dear friends welcome back to sls academy mission 42 days in the bhagamata day 12 topic aanu ee video il nammal discuss cheyan povunnu telegram channel ki join cheyan sls academy official en search cheyi nokka like ile telegram il thane ee kaanana number la just add me in the message whatsapp group il join cheyanam ee kaanana number la add me in the message okay appo day 12 il edakka topic aanu varunde ennu namukku adivana nokka appo day 12 il varuna topic sankhyal enna bhagathil nalla point illa adu pole ne Tense in the path in the point of Pragara, Malatale, Pragara in the path in the point of the Kerala now GK Path in the Kerala Nabutan of my benefit, Sri Narana Guru, Kuyakos Elias Chavara, Chatami Samigal, Vigunta Samigal, GK Pathana, Bindam, Jenitaka Shastro, my benefit, point of at the current affairs. Okay, by three path in the point of Lana, we deal with the other. Adia Matan of Kerala, Nabutan of my benefit. Sri Narada Guru Hana, Namkadimata, no combo. Okay, but Sri Narada Guru, my in the middle of the world, Namakanoka Kerala, Nabutana, the Pidava in the Raven Aranujal, Sri Narada Guru Hana. Sri Narada Guru, Jenicha Persham, Idithi Nuti and Bathiara, August Idiva. Sri Narada Guru in the Gurikan Marana, Yama Pilla Shanam, Adabalne, Taikad Aya. Sri Narada Guru in a Kadayoka Vidya of Sija Aranujal, Taikad Ayan. Sri Narada Guru, Chatamisami, like Andabuti Persham, Idithi Nuti and Bathrenda. Sri Nana Guru Chatami Samik like Andabutis Thalam, Aniur Shetra. Ponodoka, Sri Nana Guruana, Kela Nabotana Tinepidavan the Rapid, Sri Nana Guruana, Sri Nana Guru Jenicha Varsham Idithi Nuti and Bathiara, Augusti Divata, Sri Nana Guru in Day, Gurikan Mar, Rama Pilla Shanam, Taikada Yim, Sri Nana Guru in a Katayoga Vidya Abesijuta, Taikada Yana, Sri Nana Guru Chatami Sami like Andabuti Varsham Idithi Nuti and Bathrenda, Sri Nana Guru Chatami Sami like Andabutis Thalam, Aniur Shetra. Ada. Sri Nana Guru in the Adi Regina, Gajendra Mosham, Vanjipata. Sri Gajendra Mosham, Vanjipata, Guru Sarpich, the Arka Nijal, Chatami Samilka. Atma Upadisha Kashadagam, Rejikapata Varsham, Idithi Nuti Tunutiada. Idithi Nuti and Bathuna, Sri Nana Guru, School Stavichistalam, Anjudanga. Aripurata, Shiopratish Tarati Varsham, Idithi Nuti and Bathiata. Aripurata, Shetra Narmicha Varsham, Idithi Nuti and Bathiada. Ethuna di la Kalugundana, a Rupuram Shio Pratistarati Nuchal Nayarnadi, Ponodanaka, Srinana Guru in the Adi Regina Gajindra Mosham Manjipata, Gajindra Mosham Manjipata Guru Samar Pitrik Narka Nuchal, Chatami Samigalka, Atma Patisha Shadaka, Dejikipata Varsham Aidithi and Nuti Tunutieda, Aidithi and Nuti Empathyuna, Srinana Guru, Stavicha Skola, a school, Stavicha Stala and Nuchal Anjadanga, A Rupurta Shio Pratistarati Varsham Aidithi Nuti and Bathiata, A Rupurta Shetra and the Bicha Varsham Aidithi Nuti and Bathiata. Ethu Nadi de Kalukundana, Rupurta, Shiopratista Narthi, the Nuchal Niyarnadi. Ada Sri Nana Guru, Shiopratistic Venti Kalumungirta, Kayatin de Vera and the Shangar and Kuri. Arupuram, Viplom and Naripana, Arupuram, Shiva Pratista. Arupuram, Shiopratistic Station, Sri Nana Guru Prasta Vichadana, Namida, Idava Shivani Pratistikinu, Nan Pratista, Namada, Idava Shivaniana, Ada Lingil, Janida, Idava Shivani Pratistikinu, and the Parada, Sri Nana Guru, Arupuram, Shiopratistic Station Paranadana. Jadi pay the Madhudeshi made the Mila the Servidim Soda the Tena, Vardina, Madrika Staramanida, and Edi Rikinada, Arupuram, Shetra Pidina. Arupuram Pradista Sameta, Sri Nana Guru de Chakridiana, Shiva Shadagam. Sri Nana Guru, Shad Tabasta and Tabasa and Sticha, Marida Marida Guhiana, Pilla Dadam Gua, Punodoka. Sri Nana Guru, Shiva Pradista, Kivendi Kalumungi at the Kayatin de Beda Shangar and Gudi. Arupuram Viplam and the Rapidan Arupuram Shiva Pradista. Arupuram Shiva Pradistrikisham, Sri Nana Guru Prastavich Nam Pradistrichita, Namada Shivia, Namada Shivaniana. Jadi pay the Mother Duishi made the Mila the Servarim Soder Tina Vardina, Madriga Stana Manida, and Eridikina, Arupuram Shetra Pitil. Arupuram Pradista Sameta, Sri Nana Guru, Richa Kridiana, Shiva Shadagam, Sri Nana Guru, Stabas Tabas and Sticha, Marida Malela Guhiana, Pilla than Gua. Ada Arupuram Shetra Yogam, Rubigericha Varsham Idithi and Duty Tunutiata Guru Adimai, Subramane Pradista, Rati Varsham Idithi and Duty and Pathian Buddha Vela Idan Nada in the Natagar Vilik in the Shetra Manavakam, Subramanim Shetram Idithi Tolai Tiruda, Trishur Kanyani Kerda, Karamukil Guru Pradistijada, Deepamana Tiruvanthaburan Jilile, Murukam Buril, Shetratil, Sri Nana Guru, Stavicha, Om in the Regapatia, Tilakamula, Tagada Billaver Kavendi, Mangala Bretta Stavich Shetramana, Tirupati Shira Shetram Kodikoda, Sri Nana Guru, Aramicha, Sri Kandeshira Shetran Taraka Lida, Ani Besanad, Punadoka, Aripuram Shetra Yogam, Dubigaricha Varsham Aidithi and Nutitunutiata, 
ഗുരു ആദ്യമായി സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് വേലായുധം നട എന്ന നാട്ടുകൾ വിളിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം വക്കം സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് തൃശൂർ കാഞ്ഞങ്ങാണിക്കടുത്ത് കാരമുക്കിൽ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് ദീപം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മുരുക്കുംപുഴയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീധാന ഗുരു സ്ഥാപിച്ചത് ഓം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തിളക്കമുള്ള തകിട് ബില്ലവർക്ക് വേണ്ടി തങ്കലാപുരത്ത് സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് തിരുപ്പതീശ്വര ക്ഷേത്രം കോഴിക്കോട് ശ്രീധാന ഗുരു ആരംഭിച്ച ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം തറക്കല്ലിട്ടത് ആനിബസന്റ് ശ്രീധാന ഗുരു ആദ്യ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കളവൻകോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ നാല് ശ്രീധാന ഗുരു രണ്ടാമത്തെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് വൈക്കം താലൂക്കിലെ ഉല്ലല ശ്രീധാന ഗുരു കുമാരനാശനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശ്രീധാന ധർമ്മ പരിപാലന രോഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആജീവനാന്ത അധ്യക്ഷനായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശാനും എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പൽപ്പുവുമാണ് പുനർനോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കളവൻകോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് ജൂലൈ നാല് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് വൈക്കം താലൂക്കിലെ ഉല്ലല ശ്രീനാരായണ ഗുരു കുമാരനാശനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആജീവനാന്ത അധ്യക്ഷനായത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി കുമാരനാശൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ആദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു വെച്ച് ഡോക്ടർ പൽപ്പു അടുത്ത് ആരുടെ പ്രേരണയാലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാവോട്ടി യോഗം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രം വിവേകോദയം വിവേകോദയം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് വിവേകോദയം ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക പത്രാധിപനായിരുന്നു വെച്ചാൽ എം ഗോവിന്ദൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖപത്രം യോഗനാഥം ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വിവേകോദയം പിന്നീട് നോക്കാം ആരുടെ പ്രേരണയാടെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പൽപ്പു എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാവൂട്ടി യോഗം എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മുഖപത്രം വിവേകോദയം വിവേകോദയം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് വിവേകോദയം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക പത്രാധിപനായിരുന്നു വെച്ച എം ഗോവിന്ദൻ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖപത്രം യോഗനാഥം ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വിവേകോദയം അടുത്ത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലക്കുന്ന ശിവഗിരി എന്ന് പേരിട്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു കൊല്ലത്ത് കാർഷിക വ്യവസായ മേള സംഘടിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള സഹോദര സംഘ സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വർക്കലക്കുന്ന ശിവഗിരി എന്ന് പേരിട്ടത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു കൊല്ലത്ത് കാർഷിക വ്യവസായ മേള സംഘടിപ്പിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരു തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം പ്രതി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത കേരള സഹോദര സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് പതിനഞ്ച് ശിവഗിരിയിൽ ശാരദാ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലുവയിൽ അദ്വൈത ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ യാത്ര നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ യാത്ര ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വസ്ത്രം കാവ്യ വസ്ത്രം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ശ്രീലങ്കൻ സന്ദർശനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടാം ശ്രീലങ്കൻ സന്ദർശനത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ വസ്ത്രം വെള്ള വസ്ത്രം പിന്നോ
ശ്രീനാഥഗുരുവും ഗാന്ധിജിയും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പം തൊട്ട് നോക്കാം ശ്രീനാഥഗുരുവും ടാഗോറും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് ശ്രീനാഥഗുരുവും ടാഗോർ ശ്രീ ടാഗോറും ഗുരുവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തർജ്ജമ ചെയ്തത് കുമാരനാശൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കണ്ടു അത് കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേരത്ത് വാണരുളുന്ന ശ്രീനാഥഗുരു അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുവല്ലാമലയിൽ രമണ മഹർഷി എന്ന് ശ്രീനാഥഗുരു കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളുത്തുരി പള്ളുരുത്തിയിൽ ഭവാനീശ്വര ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് എട്ട് ശ്രീനാഥഗുരുവും ഗാന്ധിജിയും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത് ശ്രീനാഥഗുരുവും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ പരിഭാഷകനായിരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലാ ജഡ്ജ് എൻ കുമാരൻ ആലുവയിൽ സർവ്വമത സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയാല് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയ സമ്മേളനമാണ് ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനം ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന സദാശിവ അയ്യർ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ശിവഗിരി ആർ ശങ്കർ സെക്രട്ടറിയായി എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഒപ്പം നോട്ട് നോക്കാം ശ്രീനാരായണഗുരു ഗാന്ധിജി തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ പരിഭാഷകനായിരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലാ ജഡ്ജ് എൻ കുമാരൻ ആലുവയിൽ സർവ്വമത സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്ന സന്ദേശം ലോകത്തിന് നൽകിയ സമ്മേളനമാണ് ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനം ആലുവ സർവ്വമത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചത് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന സദാശിവ അയ്യർ ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ശ്രീനാരായണ ധർമ്മസംഘത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ശിവഗിരി ആർ ശങ്കർ സെക്രട്ടറിയായി എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യനാണ് ശിവലിംഗദാസ സ്വാമികൾ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രമുഖ കലാലയം കൊല്ലത്തെ ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായ സ്ഥലം ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിൻഗാമിയായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ബോധാനന്ദ സ്വാമി ബോധാനന്ദ സ്വാമിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് വേലായുധൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല അപ്പോൾ നോട്ട് നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ ശിഷ്യനാണ് ശിവലിംഗ ദാസ സ്വാമികൾ എസ് എൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രമുഖ കലാലയം കൊല്ലത്തെ ശ്രീനാരായണ കോളേജ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായ സ്ഥലം ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിൻഗാമിയായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ബോധാനന്ദ സ്വാമി ബോധാനന്ദ സ്വാമിയുടെ യഥാർത്ഥ പേര് വേലായുധൻ എസ് എൻ ഡി പി യോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാഖകളുള്ള ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ല അടുത്ത് ജനനി നവരത്ന മഞ്ചിരി എന്ന കൃതി കൃതി രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സുകുമാർ അഴീക്കോട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോദാനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് പി പരമേശ്വരൻ ചരിത്രത്തെ അഗാധമാക്കിയ ഗുരു എന്ന കൃതി എഴുതിയത് കെ പി അപ്പൻ ഗുരു എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് കെ സുരേന്ദ്രൻ യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആർ സുകുമാരൻ മദ്യം വിഷമാണ് അതുണ്ടാക്കരുത് വെൽക്കരുത് എന്ന സന്ദേശം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മുടെ നോക്കാം ജനനി നവ നവരത്ന മഞ്ചിരി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗുരുവിൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് സുകുമാർ അഴീക്കോട് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോദാനത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് പി പരമേശ്വരൻ ചരിത്രത്തെ അഗാധമാക്കിയ ഗുരു എന്ന കൃതി എഴുതിയത് കെ പി അപ്പൻ ഗുരു എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് കെ സുരേന്ദ്രൻ യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആർ സുകുമാരൻ മദ്യം വിഷമാണ് അതുണ്ടാക്കരുത് വിൽക്കരുത് എന്ന സന്ദേശം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് അടുത്ത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യൻ എന്നത് ഏത് കൃതിയിലെ ശ്ലോകമാണ് ജാതി മീമാംസ ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാളിയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് അനുയായികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച
ശ്രീനാഗുരു വാക്ഫടാനന്ദന് കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ശിവഗിരി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുന്നിമ്പുറം ശിവലിംഗദാസ സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കുഞ്ചു അയ്യപ്പൻ പിള്ള മഹർഷി ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ടി ഭാസ്കരൻ ഗുരുദേവനെ പറ്റി നാരായണം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഡോക്ടർ പൽപ്പൂനെ സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബാംഗ്ലൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബാലരാമപുരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു വാക്ഫടാനന്ദന് കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ശിവഗിരി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുന്നിമ്പുറം ശിവലിംഗദാസ സ്വാമികളുടെ യഥാർത്ഥ പേര് കുഞ്ഞു അയ്യപ്പൻ പിള്ള മഹർഷി ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ടി ഭാസ്കരൻ പെരും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി നാരായണം എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് പെരുമ്പടം ശ്രീധരൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമികളാണ് ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിളിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്ന വെച്ചാൽ തൈക്കാട് അയ്യ സർവ വിദ്യാധിരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് വിദ്യാധിരാജ എന്ന പേര് നൽകിയത് എട്ടരയോഗം ശ്രീ ഭട്ടാരകൻ ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നതും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഗുരു തൈക്കാട് അയ്യ സ്വാമികൾ ഷൺമുഖദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയെ ഷൺമുഖദാസൻ എന്ന് വിളിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് തൈക്കാട് അയ്യ സർവ വിദ്യാധിരാജ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് വിദ്യാധിരാജ എന്ന പേര് നൽകിയത് എട്ടര യോഗം ശ്രീ ഭട്ടാരകൻ ശ്രീ ബാലഭട്ടാരകൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം വടിവീശ്വരം സംസ്കൃതത്തിലും വേദ ഉപനിഷത്തിലും യോഗവിദ്യയിലും അറിവ് പകർന്ന വേദാന്ത പണ്ഡിതനാണ് സുഭജടാപാടികൾ കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് കാവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അണിയൂർ ക്ഷേത്രം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ച അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം വടിവീശ്വരം സംസ്കൃതത്തിലും വേദ ഉപനിഷത്തിലും യോഗവിദ്യയിലും അവർ അറിവ് പകർന്ന വേദാന്ത പണ്ഡിതനാണ് സുഭജടാപാടികൾ കാഷായം ധരിക്കാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് കാവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം അണിയൂർ ക്ഷേത്രം ചട്ടമ്പി സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എറണാകുളത്ത് വെച്ച അടുത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് നീല നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാത ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധി ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം കേരള പരശുരാം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ഭൂമിയാണെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പുസ്തകമാണ് പ്രാചീന മലയാളം വേദങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തകയല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന രചനയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ മോക്ഷ പ്രദീപത്തിനുള്ള മറുപടിയായ കൃതിയാണ് മോക്ഷ പ്രദീപ കണ്ഠനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും കൃതികളും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ഡോക്ടർ കെ മനു മഹേശ്വരൻ നായർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ വിശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയാണ് നീലകണ്ഠ തീർത്ഥപാതർ ചട്ടമ്പി സ്വാമി സമാധിയായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ സമാധി സ്ഥലത്ത് ശിഷ്യന്മാർ പണിയെഴുപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് ബാലഭട്ടാരക ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ കേരളം പരശുരാമം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ഭൂമിയാണെന്ന വാദത്തെ കണ്ടിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പുസ്തകമാണ് പ്രാചീന മലയാളം വേദങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ മാത്രം കുത്തവകയല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന രചന വേദാധികാര നിരൂപണം ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ മോക്ഷ പ്രദീപത്തിനുള്ള മറുപടിയായ കൃതിയാണ് മോക്ഷ പ്രദീപ കണ്ഠനം ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ജീവിതവും കൃതികളും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കെ ഡോക്ടർ കെ മഹേശ്വരൻ നായർ അടുത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ജന്മദിനമാണ് ജീവകാരൻ്റെ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൃതി പ്രാചീന മലയാളം ചട്ടമ്പി സ്വാമി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പന്മന ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ
പ്രാചീന മലയാളം അദ്വൈത പഞ്ചരം സർവമത സാമരസ്യം പരമഭട്ടാരക ദർശനം ബ്രഹ്മത്വ നിഫ നിർഭാസം അദ്വൈത ചിന്താപദ്ധതി കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങൾ അദ്വൈതവരം മോക്ഷപ്രദീപ കണ്ഠനം ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം പുനർജന്മ നിരൂപണം നിജാനന്ദ വിലാസം ഏതാധികാര നിരൂപണം എന്നിവ ചട്ടമി സ്വാമികളുടെ കൃതികളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ മുത്തുക്കുട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ആളെന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കുന്നത് ഏതാണ് സമത്വ സമാജം മേൽമുണ്ട് സമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മുത്തുക്കുട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമ്പൂർണ്ണ ദേവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് കേരള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിൽ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ ആദ്യത്തെ ആളെന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമായി പരിഗണിക്കുന്നത് സമത്വ സമാജം മേൽമുട്ട സമരത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അടുത്ത ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ കൃതികൾ അഖിലത്തിരുട്ട് അരുന്നൂൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളാണ് സ്വാമിത്വപ്പിലെ വൈകുണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള മുന്തിരിക്കിണർ സ്വാമിക്കിണർ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിഴൽ താങ്കൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്വാതിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് വൈകിട്ട് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഭരണകാലത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാർപ്പിച്ച ജയിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശിങ്കാരത്തോപ്പ് ജയിൽ അയ്യാവഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അയ്യാവഴിയുടെ ലക്ഷ്യം ധർമ്മയുഗം സ്ഥാപിക്കുക അയ്യാവഴിയുടെ ചിഹ്നം തീജ്വല വയ്ക്കുന്ന താമര നോക്കാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതീക്ഷ നടത്തിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ കൃതി അഖിലത്തിരട്ട് അരുന്നൂൾ സ്വാമിത്വപ്പിലെ വൈകുണ്ഠ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള മുന്തിരിക്കിണർ സ്വാമിക്കിണർ എന്നിവ നിർമ്മിച്ചത് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് നിഴൽ താങ്കൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സ്വാതിരുന്നാൾ മഹാരാജാവിന് ഭരണകാലത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അർപ്പിച്ച ജയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ശിങ്കാരത്തോപ്പ് അയ്യാവഴി എന്ന മതം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ അയ്യാവഴിയുടെ ലക്ഷ്യം ധർമ്മ ധർമ്മയുഗം സ്ഥാപിക്കുക അയ്യാവഴിയുടെ ചിഹ്നം തീജ്വാല വയ്ക്കുന്ന താമര അടുത്ത് അയ്യാവഴി ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേര് പതികൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം എന്ന താൻ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച വൈ നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമത്വ ഫോ സമ ഫന്തി ഭോജനം ഐത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ചത് നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജാതി ഒന്ന് മൽ മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒഴുക്കിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അഞ്ചു പേരടങ്ങിയ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യഗണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സീഡർ പിന്നോട് നോക്കാം അയ്യാവഴി ക്ഷേത്രങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പേരാണ് പതികൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം എന്ന താ അവതാരമാണ് താൻ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സമഫന്തി ഭോജനം നടത്തി ഐത്ത വ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജാതി ഒന്ന് മതമൊന്ന് കുലമൊന്ന് ദൈവമൊന്ന് ലോകമൊന്ന് വിസ്ത എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ എതിർത്ത നവോത്ഥാന നായകൻ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ പേര ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒഴുക്കിയത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് അഞ്ചു പേരടങ്ങിയ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളുടെ ശിഷ്യഗണം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സീഡർ അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ കേരള സാക്ഷരതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ ദൈവദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ അനുഗ്രഹീത പുരോഹിത ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ ജനിച്ച സ്ഥലം കൈനഗിരി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് കൈനഗിരി കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം
ദീപിക പത്രം അച്ചടിച്ച പ്രസാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സന്യാസി സഭയാണ് സി എം ഐ സഭ സി എം ഐ സന്യാസി സഭ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്ന ആശയത്തിന് ഉപജ്ഞതാവ് ചാവറക്കുരിയക്കോസ് അച്ഛൻ ചാവറക്കുരിയക്കോസ് അച്ഛൻ തപാൽസമിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ചാവർ അച്ഛൻ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച അച്ചടിശാലയാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് കേരളത്തിലെ സ്ഥാപിച്ച മൂന്നാമത്തെ അച്ചടിശാല സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ദീപിക പത്രം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച പ്രസ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തീയ സന്യാസി സഭയാണ് സി എം ഐ സന്യാസി സഭ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ചാവറ കുര്യാക്കോസ് അച്ഛൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപത് അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ധ്യാന സല്ലാപങ്ങൾ നല്ലാപ്പൻ്റെ ചാവറുകൾ കനോന നമസ്കാരം മരണപർവം നാൽപ്പത് മണിയുടെ ക്രമം മരണ വീട്ടിൽ പാടാനുള്ള പാന അനസ്ത്യാസിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആത്മാനുതാപം നസ്രാണി ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അനുദിച്ചൽ നിതീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ ദീപിക പത്രം ആദ്യമായി അച്ചടിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച പ്രസിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ജ്ഞാന പീയൂഷം ചാവറ അച്ഛൻ അന്തരിച്ച സ്ഥലം കൂനമ്മാവ് നിങ്ങൾ നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ധ്യാന സല്ലാപങ്ങൾ നല്ലപ്പൻ്റെ ചാവറുകൾ കനോന നമസ്കാരം മരണപർവം നാൽപ്പത് മണിയുടെ ക്രമം മരണ വീട്ടിൽ പാടാനുള്ള പാന അനസ്താസിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആത്മാനുതാപം നസ്രാണി ദീപിക പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ നിതീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ ദീപിക പത്രം അച്ചടിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് പ്രസ് പ്രസിൽ നിന്ന് അച്ചടിച്ച ആദ്യ പുസ്തകം ജ്ഞാന പീയൂഷം ചാവറയച്ചൻ അതിരിച്ച വർഷം കൂനമ്മാവ് അഞ്ചരിച്ച സ്ഥലമാണ് കുനമ്മാവ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നമ്മൾ ജനിതക ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പോയിന്റുകളാണ് നോക്കുന്നത് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോൾ ബെർഗ് മനുഷ്യ ജീനോം പദ്ധതിയുടെ ഉപജാതാവ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ഒരേ ജനിതക സാമ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്ലോണിങ് ക്ലോണിങ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ചുള്ളിക്കമ്പ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് മനുഷ്യ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് റിച്ചാർഡ് സ്വീഡൻ മനുഷ്യ ക്ലോണിങ് നിരോധിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് പോൾ ബെർഗ് മനുഷ്യ ജീനോം പദ്ധതിയുടെ ഉപജേതാവ് ജെയിം വാട്സൺ ജെയിംസ് വാട്സൺ ഒരേ ജനിതക സാമ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയാണ് ക്ലോണിങ് ക്ലോണിങ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ചുള്ളിക്കമ്പ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് മനുഷ്യ ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് റിച്ചാർഡ് സ്വീഡൻ മനുഷ്യ ക്ലോണിങ് നിരോധിച്ച വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആദ്യ ചെമ്മരിയാട് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ പിറന്ന ആദ്യ ചെമ്മരിയാട് ഡോളി ആദ്യ ആട് യുവാൻ യുവാൻ ആദ്യ പട്ടി സ്നപ്പി ആദ്യ പൂച്ച കാർബൺ കോപ്പി ആദ്യ ചുണ്ടലി കുമുലിന ആദ്യ എലി റാൾഫ് ആദ്യ കുരങ്ങ് ടെട്ര ആദ്യ എരുമ സംരൂപ ആദ്യ പശു വിക്ടോറിയ ആദ്യ ഒട്ടകം ഇഞ്ചാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യ ചെമ്മരിയാട് ഡോളി ആദ്യ ആട് യുവാൻ യുവാൻ ആദ്യ പട്ടി സ്നപ്പി ആദ്യ പൂച്ച കാർബൺ കോപ്പി ആദ്യ ചുണ്ടലി കുമുലിന ആദ്യ എലി റാൾഫ് ആദ്യ കുരങ്ങ് ടെട്ര ആദ്യ എരുമ സംരൂപ ആദ്യ പശു വിക്ടോറിയ ആദ്യ ഒട്ടകം ഇഞ്ചാസ് ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഭാഗം മലയാളത്തിലെ പ്രകാരം എന്ന ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വാക്യത്തിലെ ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകടമാക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ട് ആറ് തരം പ്രകാരങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആറെണ്ണം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിർദ്ദേശക പ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല എന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ക്രിയാധാതു കേവലമായ അർത്ഥത്തെ കാണിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക പ്രകാരമാണ് ക്രിയയുടെ ഭൂത ഭാവി വർത്തമാന കാലങ്ങൾ രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകങ്ങളൊന്നുമില്ല അമൽ എഴുതുന്നു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അമൽ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് നിർദ്ദേശക പ്രകാരമാണ് ഓക്കെ ക്രിയാധാതു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കാം പ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാക്യത്തിലെ ക്രിയാധാതുവിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രകടമാക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്താ പറയുന്ന പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാരം
അതെന്താ എന്താണ് നിയോജക പ്രകാരത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അവൻ പഠിക്കട്ടെ എന്നാൽ ആട്ടെ എന്ന പ്രത്യേകം ഏതിലുപയോഗിക്കുന്നു നിയോജക പ്രകാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അടുത്ത വിധായക പ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയാധാതു വിധി ശീലം ഉപദേശം മുതലായ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് വിധായക പ്രകാരം ആ എന്ന പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ സോറി അമ്മാണ് ആയല അം 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 എന്ന പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നിയോജക പ്രകാരം എന്താ വെച്ചാൽ ക്രിയയുടെ അർത്ഥം ഒരു നിയോഗം ആജ്ഞ അനുവാദം മുതലായ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് നിയോജക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്ടയാണ് ഉദാഹരണം അവൻ പഠിക്കട്ടെ അതാ വിധായക പ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയാധാതു വിധി ശീലം ഉപദേശം മുതലായ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതാണ് വിധായക പ്രകാരം അതിൽ അം എന്ന പ്രത്യേകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം അവൻ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത അനുജ്ഞായക പ്രകാരം എന്താണ് അനുജ്ഞായ പ്രയ പ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയാധാതു സമ്മതം തീരുമാനം എന്നീ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നതാണ് അനുജ്ഞായക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അം ആം എന്ന പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് എഴുതാം എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ പ്രകാരം ക്രിയാധാതു പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം കാണിക്കുന്ന എന്താണ് കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമേ പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമേ അടുത്ത ആശംസക പ്രകാരം എന്താണ് ആശംസക പ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയാധാതു ആശംസ അനുഗ്രഹം തുടങ്ങിയ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ആശംസക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ നല്ലത് വരുത്തട്ടെ ഓക്കെ ഒരു ആശംസയാണ് ഈശ്വരന് നല്ലത് വരുത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അനുജ്ഞായക പ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയാധാതു സമ്മതം തീരുമാനം എന്നീ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അനുജ്ഞായക പ്രകാരം ആം എന്ന പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് എഴുതാം ഏ അടുത്ത പ്രാർത്ഥനാ പ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയാധാതു പ്രാർത്ഥനയുടെ അർത്ഥം കാണിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഉദാഹരണം ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമേ അതായത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പോലെയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടണമേ ആശംസക പ്രകാരം ക്രിയാധാതു ആശംസ അനുഗ്രഹം തുടങ്ങിയ വിശേഷണ അർത്ഥങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ആശംസക പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ നല്ലത് വരുത്തട്ടെ അതൊരു ആശംസയാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ആശംസയല്ല അനുഗ്രഹമാണ് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതല്ലേ ഈശ്വരൻ നല്ലത് വരുത്തട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ടെൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പ്ര സോറി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസും ഉപയോഗിക്കുന്നു തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലും രണ്ടാമത് സംഭവിച്ചത് പാ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക ദേ ഹാഡ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുകയായിരുന്നു ദേ ഹാഡ് ബീൻ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അതായത് ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കാൻ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ആദ്യം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കാൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസും രണ്ടാമത് സംഭവിച്ചത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ആയിരിക്കും എന്താ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ വരിക ഓക്കെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എന്താ വരിക സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപം ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അടുത്ത സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫാ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദാ അതിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെ വരുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷാൾ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വെർബിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ രൂ
പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് അത് ഉദാഹരണം നോക്കുക ഷി ഹി ഷാൾ ഹാവ് റിട്ടൺ അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും എഴുതി അവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഹി ഷാൾ ഹാവ് റിട്ടൺ അടുത്ത ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് വല്ല ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചു ചോദിക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വില്ലോർ ഷാർ പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ എക്സാമും കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഐഡിയ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്നത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലാസോ എന്ന വീഡിയോ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേസ്ബുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സി ആർ പി എഫ് രക്തസാക്ഷികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ വീർ പരിവാർ ആപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സൂപ്പർ കപ്പ് ജേതാക്കൾ എഫ് സി ഗോവ ലോകത്തിലാദ്യമായി ആദിവാസി ഗോത്ര ഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിനിമയാണ് നേതാജി ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രഥമ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രാവണ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലോകത്തിലാദ്യമായി ബ്ലഡ് വെസലോട് കൂടി ത്രീഡ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹൃദയം നിർമ്മിച്ച രാജ്യം ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ലാസോ എന്ന വീഡിയോ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സാമൂഹ്യ മാധ്യമമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സി ആർ പി എഫ് രക്തസാക്ഷികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ വീർ പരിവാർ ആപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സൂപ്പർ കപ്പ് ജേതാക്കൾ എഫ് സി ഗോവ ലോകത്തിലാദ്യമായി ആദിവാസി ഗോത്ര ഭാഷയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിനിമ നേതാജി ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രഥമ സാറ്റലൈറ്റ് രാവണ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലോകത്തിലാദ്യമായി ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസലോട് കൂടി ത്രീ ഡേ പ്രിന്റ് ഹൃദയം നിർമ്മിച്ച രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ അടുത്ത ഭാഗം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വേദി എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദോഹ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ സർവീസസ് നാസയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ തന്മാത്ര ഹീലിയം ഹൈഡ്രൈഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏഷ്യൻ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ താരം ബച്ചിറങ്ക് പൂനിയ അറുപത്തഞ്ച് കിലോ വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കേരള ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് നടന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക പുസ്തക തലസ്ഥാനം ഷാർജ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിതകളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്വർണ്ണം നേടിയ മലയാളി പി യു ചിത്ര അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വേദി ദോഹ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ സർവീസസ് നാസയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ തന്മാത്ര ഹീലിയം ഹൈഡ്രൈഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏഷ്യൻ ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണം നേടിയ താരം ബജ്രംഗ് പൂനിയ അറുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം വിഭാഗം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കേരള ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് നടന്ന ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക പുസ്തക തലസ്ഥാനം ഷാർജ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വനിതകളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്വർണ്ണം നേടിയ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി യു ചിത്ര ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാം എഴുതാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്